山下武夫就是一只打不死的小强，从开局第一集就在被刺杀，到了最后一集仍然在被刺杀。这一路上，山下武夫虽然被刺杀了两次，但是每一次都侥幸存活了下来。因为在遭遇第二次刺杀时，山下武夫受伤太过于严重，被切去了三分之二的肺，所以失去了当一名军人的资格。在这之后，他就转行成为了一名商人。为了自己心爱的韩露小姐，投资电影行业，在身体受伤后弃武从商，为了心爱的女人，投资电影行业。这一切看上去是那么的合理，但是通过山下武夫和司机的对话可以得知，山下武夫并不喜欢韩露，甚至还有几分嫌弃韩露。而他之所以表现出对韩露的欣赏和喜欢，一是知道韩露和江兆国的过往。利用韩露可以牵制江兆国，二是为了掩盖自己从商的真正意图，是在暗中执行山计划的任务。山计划是日本人为了搞垮中国的经济而制定出来的伪造货币的计划，山下武夫就是这项计划的最高执行者。在最新的剧情中，无论是共产党还是国民党，都已经得知了日本人的这一计划。如果日本人的这一计划完成，那么中国经济的损失是不可估量的。所以，摧毁这一计划势在必行。虽然在陈家平和左双桃的合作下，已经找到了伪钞厂，但是摧毁伪钞厂并不能从根本上解决问题。即便伪钞厂被毁了，但是只要有熟悉一切的山下武夫在，那么他随时可以召集一批新的人，继续实行自己的山计划。所以，为了从根源上摧毁山计划，必须杀了山下武夫。可是，山下武夫的身边一直有保镖保护着。根本无从下手，而唯一的机会就是山下武夫和韩露举行婚礼的时候。而在这场婚礼上，离山下武夫最近、最有希望杀死他的就是新娘。可是韩露只是一名电影明星，平常搞搞情报、拖拖时间还是可以的。但是真要把杀山下武夫的任务交给他的话，他恐怕连枪都没有拿稳，就已经被抓了。所以陈家平思前想后。决定让左双桃假扮新娘，而枪支就藏在了新娘的捧花中。虽然因为钱秀才差点坏了大事，但是好在左双桃意识到了不妙，赶紧的开枪了，所以还是将山下武夫给杀死了